Okay, so this is your problem number 8 for equilibrium of parallel force system. Determine the reactions at the supports A and B of the compound beam. Assume A is a roller, C is a pin, and B is fixed. So ito kagaya lang nito ng problem number 7 yun, hindi ba? So halos kagaya kagaya lang. Ang pinagkaiba nga lang, ito sa 7, wala siyang distributed load. So ito, nilagyan ko na ng distributed load. So kung naalala nyo sa problem 7 nyo, kung pinanood nyo to, okay, at kuwari, andito kayo sa problem 8, at hindi nyo pinanood tong 7, okay lang din naman. Pero kung naalala nyo, okay, kung ano, sinubaybayan nyo ang 7 and 8, okay, so saan tayo nag-start uh, nag na mag-solve? Ano, mag sa BC. Hindi ba? Kasi doon sa A, maraming unknowns. Okay, what I mean sa member AB, maraming unknowns. So, ang technique dito, kung nasaan ang fix, yun ang iwasan natin na member. Okay? So, nasaan ang fix dito? Ang fix natin is nasa, mem uh, nasa uh, point B. So, ngayon, ang member BC natin is i-disregard muna natin. Ang i-consider muna natin na, or if, yes, ang i-consider natin sa first analysis natin is yung member AC. Okay? So, at AC. Okay, so drawing natin yung ano niya, free ball diagram. So, isolate natin. Oops. Ayan. Then, roller sa A. Then, pin naman sa C. So, roller dito. Then, dito, pin. So, C, then A. Then, drawing natin yung ating loadings. Ayan. So, 3, then 1.5, no? Ayan. Okay. Then, nandito rin yung load natin na isa. Okay? Yung ating point load na 15 kilo newton. Then, this is 4 kilo newton per meter. Then, hmm, sulat na, ay, ano, isama natin yung mga dimension. This is 3 meters and 1.5. So, ito po yung tamang pag-drawing ng uh, free ball diagram. So, now, if this is a roller at yung kanyang uh, plane is horizontal, therefore, ang ating reaction dito is vertical. So, RA. Then, ito, inisolate na natin yung member. So, since member na inisolate natin dyan, mapapalitaw na natin yung ating reaction sa connection. So, this is CB and this is CH. Okay? So, now, okay, so kapag nag-summation of forces, okay, dito natin sulat. So, summation of forces vertical is equal to zero. Summation of uh, forces horizontal is equals to 0 and summation of moment is equals to 0. So, kapag nag-summation of forces vertical tayo, dalawa yung unknowns, hindi ba? So, hindi mo natin gagamitin. Kapag summation of forces horizontal, pwede rin. Kasi wala namang sinasala yung CH natin na horizontal dito, ibig sabihin, 0 na yung ating reaction dito sa CH. Okay? Next. Okay, kapag nag-moment tayo sa A, isa lang ang, ang unknown na iikot sa kanya, sa B. So, okay. Kapag sa C, RA lang. So, mag-moment muna tayo dyan. So, summation of So, summation of moment at A is equal to 0, clockwise is positive. Okay, so unay natin yung CB na. So, negative ang ikot nyan. I mean, ang ikot nito is counterclockwise pala. Yan. Kaya negative. Okay, so negative CB multiplied by 4.5 Then, ang ikot ng 15 kilo newton is clockwise. So, 15 multiplied by moment arm na 3. Yan. Then, ito, sanay kasi kami noon nung kami nag-aaral nung face-to-face -face pa dati. Um, hindi na namin muna, hindi na namin kinoconvert to into uh, into, tawag dito? Hindi na namin kinoconvert to into resultant. So, direct na lang siya sa solution. So, paano yun? Kasi dati, ang ginagawa natin, di ba, ganyan. So, sinosolve muna natin yung resultant niya, di ba? Then, ilan to? For 4 times 3. So, this is 12 kilo newton. Then, saka natin, uh, ilalagay yung, ano niya, distance. So, masyado siya matagal. So, actually, ang, ano talaga, ang, ang preferred or, or recommended solution sa ganito kasi talaga is direct na. Okay? So, ngayon, ano ang ikot ng 4 kilo newton per meter sa A? Ang ikot nito is clockwise. Ayan. So, positive. Okay? So, positive 4 multiplied by 3. Okay, ito yung resultant. Yung 4 and 3. Tama ba? Okay, so 4 times 3. Ito yung 12 kilo newton. Ito na yung resultant. Eh, kaso, ito, resultant pa lang yan. Hindi ba? So, kailangan pa niya ng ano, distance para mag-moment sa A. 
So ang distance ito, since ang kanyang uh, ah, yes, ang span ng ating distributed load is 3 meters and siya ay uniformly distributed load, ibig sabihin, ang kanyang distance papunta kay A is 3 over 2. Ayan na siya. So ganyan po yung uh, direct solution para sa ano, sa mga distributed load. So ito po talaga yung recommended na solution. Hindi yung kailangan pa nating ilagay yung ano, yung resultant, then ilalagay natin yung distance. Masyado po kasi yung matagal yun. Okay? So ito nyan is 3 over 2. Okay? Then equals to 0. Ayan. So masasagun natin yung CB. So negative CB multiplied by 4.5 plus 15 multiplied by 3 okay plus 4 multiplied by 3 multiplied by 3 over 2 then equals to 0 yan okay so 14 so positive 14 kilonewton ibig sabihin tama yung direction ng ating CB so hindi natin kailangan lagi ng direction to kasi mamaya pagpunta natin sa CB kagaya sa problem number ano 7 pagpunta natin sa AB so, kinireverse natin yung direction ng BB. So, hindi natin kailangan ng direction para sa BB dito. Tama ba? Ganun rin dito. Hindi natin kailangan ng direction para sa CB. Ang kailangan natin dito is yung value ng CB. At the same time, kung tama yung direction niya para sa member AC. Okay? So, ngayon, meron tayong CB. Masolve natin yung RA by summation of... By summation of forces vertical. Then, equals to zero. Upward is positive. Yan. So, RA is positive kasi upward. Then, minus 15. Then, minus yung ating ano, distributed load. That is 4 times 3. Yan. Then, plus CV. Ang CV natin is 14 kilo newton. Then, equals to 0. Masod na natin yung RA. So, RA minus 15 minus 4 multiplied by 3 plus 14 is equals to 0. So, 13. So, 13 kilo newton. So, tama ba? So, 13 kilo newton. So, since nag-positive to, ibig sabihin tama yung ating uh, okay, um, direction para sa RA. So, ito, ito yung nilalagyan natin ng direction. Yung mga support reaction. Yan. So, nakuha natin yung RA natin. Okay? So, ngayon, kunin naman natin yung, C, uh, yung ating reaction sa B. So, at C, B. Drawing natin yung kanyang free by diagram. And, ito, fix. So, this is, okay, point B. And this is point C. Yan. Okay, then, okay, distributed load na buo. Okay, sa whole, ano siya, span. Yan. So, this is 4 kilo newton per meter. Then, this is 3 meters. Okay, so, i-reverse na natin yung ano, CB. Okay, so, ang CB natin dito is tama. Okay, upward siya para sa member AC. So, para naman sa member ano, CB, magiging na siyang downward. So, ngayon, ito ay 14 kilo newton. Okay? Then, reaction na para sa B. So, this is BV. This is BH. Then, ang moment natin, clockwise na MB. Okay? So, lahat ng direction na to, assumption lang, ha? Hindi pa, natin, hindi, hindi pa to final direction and, and rotation, okay? So, nilalagay, kung napapansin nyo sa mga sinasolve natin problem dito sa equilibrium of parallel forces, nilalagay ko yung final direction and rotation dun sa final answer natin. So, lahat to, assumption lang. Kaya nga, ano, tawag dito, yung iba kasing mga estudyante ko dati, hindi nila nilalagay yung final answer nila dito. Then, bigla, yung dun sa ano nila, Ribal diagram, mali yung direction. So, nakakalimutan ng mga bata kung ano yung purpose ng final answer. So, doon dapat natin nilalagay yung direction talaga dapat. Kasi lahat dito, assume pa lang to eh. Hindi pa naman tayo sure kung tama yung mga directions and rotation dito. Okay? So, anyway, uh, depende pa rin naman sa professor niyo. Pero sa akin, ganun kasi siya. Okay? So, next. Okay, isa na lang yung unknown natin na vertical force. Therefore, masasob na natin yung BB. Ah, hindi pala. Ah, pinakamadali pala dyan yung BH kasi ah, zero yan. Kasi wala naman tayong ano, wala naman tayong um, horizontal forces okay, para mag-create ng horizontal effect para sa member CB. So therefore, walang sasaluhin yung ating ah, BH in terms of horizontal effect. Okay? So therefore, ang ating BH is equals to zero. Yay! May sagot na tayo agad dito sa BH. 
pinakamadali. <laughs> so next, PV. Pwede ba yung summation of forces vertical na lang yan? Okay, so summation of forces vertical is equal to 0. Upward is positive. So positive BV, then minus CV, which is equivalent to 14, minus 4, okay, minus 4 multiplied by 3 meters, then equals to 0. So, PV minus 14 minus 4 times 3 is equals to 0. So, ilan to? So, 26. So, 26 kilo newton. Okay, so, positive ba nakuha natin? Tama yung direction ng ating BV. Okay? Oops. Yan. Okay, yan. The next moment naman sa B. Kailangan pa rin to kasi reaction to ha. Okay, so wag niyo kakalimutan 'yan. So summation of moment at B na lang. Wag na tayo sa C. So okay lang din naman kahit saan eh. Okay? Mas maganda kasi dito. Ah, so bye pare sa pala. Okay? So sige, moment na lang tayo sa B. So summation of moment at B is equals to 0, clockwise is positive. So ang moment at B natin is clockwise ang rotation. So therefore positive MB. Then minus 14 kN kasi uh, counterclockwise ang ikot nyan. Ganon din yung 4 kN per meter. Counterclockwise din, hindi ba? So, negative sila parehas. So, negative 14 multiplied by 3 minus 4 multiplied by 3. Okay, so itong 4 multiplied by 3, resultant pa lang ito, ha? tandaan nyo. Okay, so sige, lagay tayo ng note. Okay. Resultant. Okay. Then, ito namang ano, D. I mean yung ano, ito, yung uh, 3 over 2, this is moment arm. Ayan. Para hindi nyo nakakalimutan. Okay, so ulitin ko rito. This is resultant. Okay. Ayan. Okay, so kung resultant dyan, kulang pa sa tayo ng moment arm. So ano moment arm nito? Ano yan? Uniformly distributed load. So therefore, 3 over 2. Okay. Then ito, moment arm. Yan. Okay? So, equals to 0. Meron pa bang iikot sa ano sa B? Wala na na. Okay, so okay na to. So, moment at B. So, moment at B, minus 14 times 3, minus 4 multiplied by 3. Multiplied by 3 over 2. Then, equals to 0. Oops. Wait lang. Tama naman, no? Okay. Ayan, pala. So, 60 ang lalabas. Pwede nga natin. So, x minus 14 times 3 minus 4 multiplied by 3 multiplied by 3 over 2. Then, ah, yun yung nakalimut natin dito. Ayan. Then, equals to 0. Ayan. So, 60. So, 60 kilo newton meter. So, positive ba na kuwati sa MB? Therefore, tama yung assumption natin sa rotation ng MB. So, that is clockwise. Okay? Ayan. So, kung gusto nyo rin itong i-check, pwede rin naman. So, checking tayo. By summation of forces, vertical is equal to 0, upward is positive. Ang ano natin, RA is 13. Okay, so, positive 13. Then, ang ating BV is 26. Then, minus 4 multiplied by 3. Okay, so, dalawa sila. 4 multiplied by 3, hindi ba? So, multiplied by 2 na lang natin. Kasi dalawa. Then, minus 15 is equals to 0. So, dapat ito ay equals to 0. Dapat equilibrium yan. Plus 26 minus 15 minus 4 multiplied by 3. Then, dalawa sila. Multiplied by 2. So, 0. Okay, so, ngayon, Moment naman. Medyo bitin na tayo sa space. Okay, so, sige. Angat natin to. Okay. Then, ito, usog natin. Add it na lang. Ayan. Ito naman ang usog. Teka lang. Ayan. Usog natin dito yung checking. Okay. So, moment. 
So, summation of moment at at B na lang. Okay? At B is equals to 0, clockwise is positive. Okay? So, ano yung moment at B natin? Sige na, lagay natin dito yung mga reaction. Ang moment at B natin is 60. Okay? Kilo Newton meter. Ang BB natin is 26. Okay? Kilo Newton. 26 kilo newton. Then, ito naman, ang RA natin is 13 kilo newton. Yes, hindi natin kailangan pang palabasin yung ano, yung reaction natin sa, um, connection natin sa C. Kasi connection yan eh. So, sabi ko nga, mapapalabas lang natin yun kapag ang consider natin or ina-analyze natin is member. Okay, so whole structure ang ina-analyze natin ngayon. Okay? So, ilan na to? Okay, so, ang ikot ng ano, MB is clockwise. So, therefore, positive. Okay? Then ito, ang ikot nito ng reaction is clockwise. Di ba? So, positive din. So, positive 13 multiplied by 3, 3, so 6, 7.5. Okay, then minus 15. Minus kasi counterclockwise ang ikot nyan. So, minus 15 times 4.5. Then minus, ito, 4 multiplied by 3, that is resultant. Then multiplied by 3 over 2. Okay? Then ito, Minus then kasi clockwise, uh, counterclockwise din ang ikot niya sa B. So, minus 4 multiplied by 3. Then, multiplied by what? Okay, saan ba siya nakalocate? Okay, dito yan, di ba? Then, ang distance nito, dito, is 1 half of 3. Di ba? Oops, oh, sorry. 1 half of 3. So, that is 1.5. So, hindi ito yung ano niya, moment arm. Hindi 1.5 ang moment arm niyan. Ano moment arm niyan? So, 1.5 plus 1.5 plus 3. Okay, kasi saan tayo nagmo-moment sa B? Hindi naman tayo nagmo-moment sa point na to. Okay, kaya hindi 1.5. Okay? So this is what? Okay, so 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 direct ano, so direct solution nito, ganito yang ganito lang yan. So 3 over 2 plus 1.5 plus 3. Yan. Then equals to 0. So dapat equals to 0 yan. Okay? So MB 60 plus 13 multiplied by 7.5 minus 15 multiplied by 4.5 minus 4 times 3 multiplied by 3 over 2 yan. then minus 4 times 3 times 3 over 2 plus 1.5 plus 3 then equals to 0 oops okay, equals to 0 ah wait lang ah sorry sorry Shinishift solve ko pala, hindi di, di pala na, dapat natin kung shinishift solve, sorry. Ayan, so zero. Ayan. So, okay, nag-zero na yung ating moment. So, para sa tayong okay sa summation of forces vertical and summation of forces. Ah, sorry. Summation of forces vertical and summation of moment. Yung summation of forces horizontal, di naman na kailangan. Kasi yung EH natin, ay sorry, ang BH natin is zero. Okay, ayan. So, ayan. So, ito, pinakita ko sa inyo yung ano, tamang uh, pag-solve ng compound beam. Yes, tandaan nyo, this is a compound beam. Pag compound, ibig sabihin, combination of beams. So, combination of beams to, na. Ayan. So, this is uh, our problem number 8 for equilibrium of parallel force system. So, thank you for watching. Bye!